vos. Ramiro ¿sí? Marra, paro el lunes de todo el transporte aéreo, terrestre y marítimo. Cuando para el transporte se reduce mucho la actividad en la Argentina. Y paro nacional el jueves. ¿Cómo lo toma? Bueno, primero, feliz día de los trabajadores. Y bueno, después quiero aclarar que el paro lo hacen algunos líderes sindicales. O algunos referentes, mejor dicho, sindicales. Porque después los trabajadores no acompañan. Los trabajadores acompañaron otro proceso en la Argentina, que fue el que se dio durante estos cuatro meses, lo hicieron a través del voto. Después, por supuesto, tenés intereses que, que cruzan a, a ciertas personas y que se quieren hacer notar en este proceso. A Alberto Fernández no le hicieron paro. Estos mismos referentes sindicales se hicieron los onzos con toda la crisis económica que sufrimos en el gobierno anterior. Y rápidamente vinieron a ponerse en oposición, seguramente porque alguna de las reformas no les convenía a los intereses personales de ellos. Claro. Y Marra, ¿qué, qué, ¿qué es la media sanción? ¿Qué implica políticamente para ustedes? Bueno, que logramos lo, los apoyos de muchos bloques que no estuvieron con nosotros en la elección, pero que entendieron lo que la, la gente decidió cuando fue a votar. Eh, y fue sorprendente. O sea, por supuesto, también quiero agradecerle al, al gobernador Jaldo, al gobernador Jalil, que directamente son de otra fuerza política, no son de, nuestros, de los bloques más cercanos a nosotros, y entienden que el proceso de la Argentina para salir adelante es el de la ciudad de la libertad. ¿Sale o sale entonces el, el Senado? Esperemos que sí, o sea, toquemos madera, pero o sea, lo, lo que sí me, me, me sorprende es el gran apoyo y agradezco a, a, a los diputados de, de otros bloques por haber acompañado, y esto lo, lo digo más como un votante que que como, como un referente político. País, Bien. Hubo una delegación de facultad del Congreso, Pero un presidente, una nueve, nueve facultades de esto, 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 esto es insólito, porque lo están acusando de tener superpoderes a, al presidente, pedir los superpoderes sí. cuando es una facultad delegada, para disolver el organismo. ¿Qué quiere decir? Que el presidente no quiere tener más poder. Porque si está disolviendo un organismo, es porque está reduciendo su propio poder, porque el organismo lo va a administrar él. Él va a poner a los encargados del organismo. El presidente está bajando todo ese costo político que los argentinos estamos cansados. Quiere disolver eso porque él dice, yo no quiero tener tanto poder. Por eso necesita esa facultad delegada. A ver, Marra. Mientras le rebajan no, no, no es así, los la, la información, a los laburantes. Siempre, la información de la, de, de la sí. izquierda siempre viene, viene torcida. Eh, torcida? Por supuesto, la verdad. Todos los, todos los Negame algo de lo que dice. Todo, todo te lo niego. A ver, ¿qué, ¿qué artículo hay a favor de la laburantes? Todos los artículos favorecen a los trabajadores. ¿Cuál? Decime uno, 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 te empiezo, uno, te empiezo, te empiezo, te empiezo, uno, uno, nombra uno, primero, las privatizaciones, ¿sabes por qué? Porque hoy los trabajadores, los, los, traba, los trabajadores que trabajan en las empresas públicas están totalmente desgastados. ¿Sabés con cuántos ¿sabes con cuánto aviones quedó Aerolíneas cuando lo privatizaron? ¿Con cuántos seguimos, terminó? Seguimos, Empezó con 30, terminó con uno. Seguimos, Eso es seguimos, a lo que vamos seguimos con, con todo, todo, pagado, toda la reforma pagado, laboral. Todo, pagado, disculpa, pará que no termine, porque me dice uno por uno. Si quieres te digo todo el programa, pues te digo los dos. Y... La reforma laboral está enfocada en que vos tenés trabajadores en negro. Yo entiendo que a vos te preocupen los trabajadores que más ganan, pero no, yo también estoy si preocupado las multas por los trabajadores que no están en, en Si le sacan las multas blanco, para registrar, ¿cuál es Por eso mismo, para que lo registren. Porque lo registren. Pero para que lo registren. No, Marra, no entendiste lo que se votó. Si vos ahora tenés un laburante... Por eso lo votaste en contra. Si vos tenés un laburante ahora sin registrar, te cobran pero, multa. Lo... Ahora no te cobran más multa. ¿no? Pero para que lo registren. No. Es para que lo registren. Si no a, ver, a ver, acá, multa, palazo. Que... Que... A ver, sí, por para... eso votaste en contra. Es es grande, refor... decir. En Mirá, dos grandes... la CGT es sindicalista. A ver. En las dos grandes reformas laborales que impulsaron los gobiernos de derecha, llegaron con reforma laboral al 22% de desocupación en el gobierno de la Alianza y llegaron al 18% en el gobierno de Menem. Quiere decir que las reformas laborales lo que facilitan es precisamente el despido, es todo lo contrario de lo que decís. Y cuando habla de privatizaciones, IPF, eh, Aerolíneas Argentina, en manos de la Gracias empresa por... privada, en manos de la empresa privada, el Estado le terminaba pagando el combustible y los salarios y por eso, eso la tuvieron que Gracias por, gracia por recordar el caso de IPF, así recordamos lo que está pasando en la justicia. Por la expropiación que hubo de IPF y el juicio que tenemos y la, la deuda no que estamos se teniendo. Vender Miguel, nunca. Eh, lamentablemente eso lo hizo Ramiro, Axel Kicillof. Ramiro, no, no lamentablemente. Se debió vender nunca a las empresas del Estado. Lamentablemente. ¿Por qué querían privatizar el Banco de la Nación? No, pero aparte si te da inclusive, te da rentabilidad. Hay son empresas superventarias claro, que están queriendo privatizar. Privatizan por un Da la plata que ganarían si sí, quedarían privatizadas. El problema es ese. Y lamentablemente hay que decirle a la no, gente que el DNU 70, que ustedes mismos dictaron, ni bien asumió Javier Milei, es lo que ha provocado el aumento indiscriminado de las prepagas no. porque quitaron la regulación. Sí, sí por ahora, claramente. Lo dice, claramente. Lo dice, el DNU 70 tiene tres cuestiones que afectan directamente esto, la lo que, vida lo que aumenta, de los lo que hizo aumentar el precio? La emisión monetaria. Hablar, la emisión monetaria. ¿Me podés no, dejar no, terminar no, de hablar? Si el después me dejas hablar a mí, sí. Quita a ver, la regulación que hacía el Estado a las prepagas para que tengan que pedir autorización. No. Déjame terminar. A la superintendencia de salud para aumentar. Porque había una regulación que 
que garantizaba y protegía a las personas que tenían una prepaga para que no te aumenten cuando quisieran. No había libre mercado. Ustedes vinieron con el DNU 70 a, a aplicar el libre mercado a las prepagas y ¿qué pasó? Tuvieron que terminar diciéndole a la justicia que presente una, aumento, presentando un amparo a la justicia para precios. que frene los aumentos. Perdón, ¿puedo ahora? No, sigo. El bueno, DNU, el no DNU tiempo, 70 vale. desreguló los intereses de las tareza, tarjetas de crédito, bien. provocando que hoy la tarjeta de crédito le cobre a la gente que tiene tarjeta de crédito, cualquier tasa de interés sin ningún tipo de control del Estado. Y tercero, la ley de alquileres. Derogó la ley de alquileres y hoy te actualizan cada uno, dos, tres, cuatro meses porque no hay norma. Entonces, vamos, yo no vamos, digo que haya y todas Miro, las Miro. regulaciones estén bien. Ver, lo Carolina. que digo es que hay sectores donde tiene que estar presente el Estado. Pero Ustedes los quitaron los y ahora están teniendo las consecuencias. El ministro Caputo ha dicho guerra contra las empresas de medicina prepaga. Y la verdad es que yo no Pero tengo no... nada contra los empresarios de la medicina prepaga. Tengo en contra de un gobierno que toma malas medidas, malas decisiones que afectan a, ver, Carolina, a la gente. Ah, vamos a vuelta, Carolina. Voy a explicarlo, ya lo expliqué tantas veces, pero bueno, claramente el kirchnerismo nunca lo entendió. El problema de los precios es por culpa de la emisión monetaria que ¿Qué hizo tiene el gobierno. ¿Qué tiene que ver con las prepagas hizo... y el DNU 70? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la emisión monetaria, estoy explicando la suba de precios. Por eso que fracasaron. Que Pará, por eso que fracasaron. Por eso que fracasaron. Con, la, con lo cuenta? que estás diciendo. Mirá, estás hablando cualquier cosa. Me estás cosa. interrumpiendo. Me estás interrumpiendo. A ver, escuchémoslo. Te dejé hablar recién, pero me estás interrumpiendo. Por eso no. Por eso gobernaron tan mal, porque no escuchan, porque no entienden conceptos básicos de la economía. Los precios aumentan por la emisión monetaria. Ahí está el problema. Hermoso, todo, el esto que está, todo esto la gente que estamos está pagando fortuna bueno, de no, medida a ver, para a ver, a ver, ustedes regular. Lo que les pido, yo estoy acostumbrado a ustedes porque grita en la cámara, grita acá, no nos deja hablar en la cámara, no nos deja hablar acá. Pero tratemos de hacer lo más ordenado. Habla de las prepagas, explícale las prepagas. Pero a ver, algún momento, algún momento, algún momento, algún momento que me interrumpa. A ver, Carolina, escuchémoslo, por favor. Yo lo que quiero decir es, también. A ver, hace 20 años que la Argentina no crece, hace 20 años que la Argentina no genera empleo genuino, hace 20 años no, no, no tenemos capacidad de generar empleo, no voy Ay, a, a responderle, bueno, y sigue hablando encima, Entonces, ver, Carolina, es muy difícil. Favor. Y los responsables de no haber generado empleo con las políticas que llevaron adelante son los mismos que vienen a decir a cuatro meses de haber asumido un nuevo gobierno que fue votado con el 56% de los votos, que todo está mal. Entonces yo lo que les recomiendo, Hay una les, pi, les pido, no les recomiendo, diputada, además de que deje hablar, además de que deje hablar en algún momento, Vos, a ver, se eh, violenta Carolina, en, favor, en el recinto de diputados, se violenta acá. Le pido que deje hablar. Entonces, no me violento, bueno, me le, le pedido que, que deja, pero es alejados a la es realidad. Impos... A ver, dejémoslo ¿no? terminar, por favor. Entonces, lo que le quiero decir es que ustedes, que han gobernado durante 20 años y nos han llevado al fracaso de la Argentina, con el nivel de informalidad, con el nivel de desempleo, con los problemas, con la inflación galopante que han dejado, lo que les pido, y creo que es lo mismo que les pide la gente, es un baño de humildad. El presidente fue votado con el 56% de los votos. Yo no lo voté en primera vuelta, pero, pero sí entiendo que uno tiene que comprender en qué momento acompañar un proceso de cambio. Entonces, si vos tenés un gobierno que está tratando de hacer algo distinto a lo que hicieron ustedes hasta ahora y no llevaron a un fracaso calamitoso de una Argentina que se desangra por todos lados. Todas las cifras, todos los indicadores son peores. Todas las cifras y los indicadores son peores. Que tengan una rabia de unidad. Palazo, palazo. Palazo. Permite el lavado. Pará, 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 Marra, déjame terminar. Es un capítulo que no la izquierda, el Gafi, dice que permite el lavado. Entonces muchos no quisieron dejarlo de manchado. Y ahí vinieron diputados del peronismo de Catamarca y de San Juan a votarle a favor. Por eso el número dio para eso. Quiero felicitar a la fuerza de seguridad porque por suerte tenemos un gobierno que les dio la directiva de impedir de que corten la calle de manera sí, como, como la marcha universitaria, la, no se cortó ninguna calle. Ah, bueno, no, tenemos que ir a la pausa. Ah, ah, tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa y después le quiero preguntar a todos. Tenemos la obligación de hacer una pausa. Vamos, vamos a la pausa y volvemos. Vamos directamente a la pausa. Bueno, eh, muy contento con todo lo que está pasando. Eh, creo que lo, la ley bases es un paso más que necesitaba la Argentina para salir de este proceso de todas las regulaciones que lo único que hacían era desincentivar a la inversión. Eh, estamos bajando la, la inflación abruptamente, eh, bajó el riesgo país. Ya aparecieron los créditos para que la gente se pueda comprar una casa. Entonces pasa a un segundo lugar la ley de alquileres que por suerte se derogó porque están bajando el precio de, de los alquileres. Y siguen los, los éxitos, también el, el superávit financiero que se sigue, sigue creciendo. Todo eso es cuestión de gestionar, cuestión de, de entender que la economía necesita un sector privado fuerte para poder pensar en una Argentina de largo plazo. En, en...